un domingo en la mañana me place irme al batey más apartado a visitar un amigo. No hay una cosa que me provoque más satisfacción que ver una sonrisa de agradecimiento. Recuerdo que en Asua yo vendía pan con una canasta a la cabeza. Nunca iba pensando en que era panadero, yo iba pensando en lo que yo iba a hacer cuando fuera grande. Y ahí yo ensayaba mis discursos y ensayaba muchas cosas. Recuerdo que el día que fui donde el dueño de la panadería, digo, mire, ya yo no voy a vender más pan porque yo me voy a la universidad. El dueño de la panadería se rió y él me dijo, ¿y cuándo tú has visto que un panadero estudia? Un tiempo después, y pasé por la panadería a decir al dueño, mire, tú a tus órdenes, ya soy abogado y realmente estamos en la mejor disposición de cualquier cosa colaborar contigo. A veces tenía unos cuatro pleitecitos normales, porque desde pequeño me gustaba mucho el boxeo y presumía de ser boxeador. Como uno pasa tanto tiempo con gente, el tiempo libre yo lo disfruto estando solo. Bailo mi merengue, bailo mi salsa, bailo mi bachata y me tomo media hora en la mañana para hacerlo, para empezar el día relajado. Más que ser serio per se, la seriedad me radica en que yo sé que mis primeros críticos van a ser mis hijos. Si me gustan dos cosas en la vida, te vas a extrañar. Un locro de arenque, soy débil con el jugo de limón y si hay aguacate y alguien no me sirve aguacate, yo lo interpreto como una ofensa, porque ciertamente no se debe comer sin aguacate en época de aguacate. Yo quiero que me recuerden como el presidente del Indotel que hizo las transformaciones sin escándalo, sin que el sector sienta ninguna amenaza y que sepa que aquí estamos simplemente para servir, como un servidor público entregado al país y un ser humano que entiende la necesidad de los demás.